फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஜென்ரல் மோஷன் ஆஃப் ஏ ரிஜிட் பாடி ஓகே ஸோ ரிஜிட் பாடி பார்ட்டிக்கல் இதை பற்றிலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு டேபிள் ஒரு ஏதோ ஒரு பால் பால் அல்லது நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அது வந்து ஃப்ரிட்ஜாக வரையாமல் ஒரு இந்த ஷேப்பில் வரைகிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இது ஒரு பாடி ஓகே ஸோ இதில் நிறையா இதுக்கும் மாஸ் இருக்கும் வெயிட் இருக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ மாஸ்னா என்ன வெயிட்னா என்ன அதை ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ மாஸ் அப்படின்னா என்ன வெயிட் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ மாஸ்னா என்னங்க வெயிட்னா என்னங்க வெயிட் எப்போவுமே மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ வெயிட் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்ரி கிராவிட்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே மாஸுங்கிறது மாஸ் வந்து மாறாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ மாஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா இப்போ ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ஒரு பால்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த பால் வந்து ஒரு பத்து கிலோ பத்து கிலோகிராம் இது தான் இதனுடைய மாஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு பால் என்ன பால்னு எடுத்துக்கலாம்னா இரும்பு பால்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இரும்பு பால் இதனுடைய கிலோ வந்து பத்து கிலோ வெயிட்டுடைய ஒரு இரும்பு பால் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஆட்டம்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸை வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸை டினோட் பண்ணுறது தான் மாஸ் ஓகே ஸோ இதில் ஆட்டம்ஸ் மாலிகல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இந்த பாலில் ஸோ நம்ம இப்போ இது பத்து கிலோ இருக்க இந்த பால் வெயிட் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா அதனுடைய கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் வெயிட்டு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த பத்து கிலோ நீங்கள் பத்து கிலோ இங்கே இருந்தாலும் பத்து கிலோ தான் ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் போனாலும் அது பத்து கிலோ தான் ஓகே இது வந்து எங்க இது பூமியில பேசும் போது இப்போ மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது இன்னொரு பிளான்ட் போய் நம்ம பேசும் போதுதான் உங்களுக்கு அந்த பிளானட்ல அந்த அந்த பிளானட்டுக்கு உண்டான கிராவிட்டி என்னவோ அதை வச்சு தான் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ இந்த பத்து கிலோ இருக்கக்கூடிய அந்த மாஸ் இது ஒரு குவான்டிட்டி பத்து கிலோ அரிசி எடுத்துக்கின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து கிலோ அரிசி எவ்வளோ சேரும் ஒவ்வொரு அரிசியாக சேர்ந்து சேர்ந்து தானே பத்து கிலோ அரிசி செய்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஒரு பத்து கிலோ வெயிட் இருக்கு பத்து கிலோ மாஸ் இருக்கிறது இது பூமியில் பத்து கிலோ மாஸை வந்து நம்ம வெயிட்டாக சொல்கிறோன்னா அந்த கிராவிட்டியோட அந்த மாஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் மாஸ் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் பத்து கிலோ இங்கே இருந்தாலும் பத்து கிலோ தான் ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் போனாலும் பத்து கிலோ தான் நம்ம நாட்டை விட்டு வெளிநாடு போனாலும் அது பத்து கிலோ பத்து கிலோ தான் ஓகே ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்க இது வந்து எர்த்து இது வந்து பூமி இந்த பூமி மேல நம்ம இங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு கிராவிட்டினால இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த பொருள் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளோட வெயிட்டு இங்க மேல மேல போக 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 வெயிட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கிராவிட்டி கிராவிட்டியை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா பட் இங்கே இருக்க பத்து கிலோ நம்ம இங்கே இருக்க பத்து ஐம்பது கிலோ இருக்க நீங்கள் இதே ஐம்பது கிலோவில் இவ்வளோ தூரம் அதாவது நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க பூமியை விட்டு ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தொலைவு தாண்டி நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெயிட் ஐம்பது கிலோ தான் பட் சாரி நம்மளோட மாஸ் நம்மளோட குவான்டிட்டி ஐம்பது கிலோ தான் அதனால் வெயிட் வந்து இந்த கிராவிட்டியை பொறுத்து அங்கே மாறும் அதனால தான் நம்ம பூமியை விட்டு ஸ்பேஸுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம பறக்க ஆரம்பிப்போம் வேற அதாவது பூமியை விட்டு கிராவிட்டி இல்லாத இடத்துல போனோம் அப்படின்னா நம்ம மிதப்போம் ஆனால் நம்ம ஐம்பது கிலோ தான் இருப்போம் பட் நம்ம மிதக்க ஆரம்பிப்போம் காரணம் என்னென்னா அந்த கிராவிட்டினால அந்த வெயிட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல கிராவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பத்து கிலோ இருக்கக்கூடிய மாசை நம்ம பூமியில் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் நம்மளோட வெயிட் நம்ம சொல்லுவோம் இதே பத்து கிலோ மாசு இருக்கக்கூடிய நிலா நிலாவில் மூணில் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா அதனுடைய கிராவிட்டி என்னவோ அதை பொறுத்து தான் இந்த பத்து கிலோக்கான வெயிட்டை நம்ம சொல்லுவோம் பட் வே பத்து கிலோன்றது மாசு அதனு
நிறை நிறை வந்து அது அது முழுக்க நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய பத்து கிலோ பத்து கிலோ தான் பட் அது வந்து பூமியில் இருக்கும் போது அதனுடைய வெயிட் வேறு மூணில் இருக்கும் போது வெயிட் வேறு ஸோ இப்போ வெயிட் வந்து எதை பொறுத்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா மாஸ் வந்து பத்து கிலோ பூமியில் இருக்கும் போதும் அதே பத்து கிலோ தான் பட் கிராவிட்டியை பொறுத்து தான் அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதாவது வெயிட் வந்து அதாவது பூமியில் உள்ள கிராவிட்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் நைன் பாயிண்ட் சம்திங் இருக்கும் அதே மூணில் உள்ள கிராவிட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்து தான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தான் மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உண்டான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளில் நீங்கள் என்ன நீங்கள் ஒரு பொருள் இருக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஸோ பீரோ இங்கே இருக்க பீரோவை இது வந்து ஒரு பீரோ நான் இவ்வளோ தூரம் நான் நகர்த்தி வைக்கணும் இங்கே இருக்க பீரோவை நான் இந்த இடத்துல நான் நகர்த்திட்டு போகிறேன் நான் நகர்த்த முடியுமா அப்படின்னா நம்மளால் ஓரளவுக்கு மூவ் பண்ண முடியும் ஓகே இதே இந்த பாடி இந்த பீரோவை ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைய வச்சு தள்ள முடியும் அப்படின்னா முடியாது ஸோ அதுக்குண்டான ஃபோர்ஸ் இருக்காது அப்போ இந்த பாடி மூவ் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ரிஜிட் பாடிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு திடமான பொருள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரிஜிட் பாடியை ரிஜிட் பாடி இன்னொன்று இன்னொரு மாதிரி டெஃபினேஷன் மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ தானே அது மூவ் ஆகும் சும்மாலாம் மூவ் ஆகாது இல்லை சாதாரணமாக ஒரு பொருள் அங் இங்கேருந்து அங்கே நகர்த்தி வைக்க முடியுமா தானாக நகருமா தானாக நகராது இல்லை ஸோ இங்கே இருக்க அந்த பீரோவை நான் இந்த ஆண்ட நகர்த்தி வைக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் நான் ஒரு தள்ளணும் இல்லை நான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தூக்கிட்டு போகணும் நான் நகர்த்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தள்ளுனா தான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அது நகர்ந்து போகும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது இங்கே இருக்க பீரோ நான் இவ்வளோ தூரம் நான் நகர்த்தி வைக்கும் போதே இந்த பீரோவினுடைய சைஸ் அப்படியே தான் நகர்ந்து வருமே தவிர சுருங்கிலாம் வராது இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிஜிட் பாடி இப்போ இந்த பீரோ இப்படியே இருக்க பீரோவை நான் ஒரு அஞ்சு மீட்ரு தள்ளி நான் இந்த தடவை நகர்த்தி வைக்கிறேன்னா பீரோவினுடைய ஷேப்போ அதில் இருக்க பாயிண்ட்டோ அதில் இருக்க அதில் இருக்க அந்த பொருள் அதனுடைய நிறை எதுவுமே மாறாது அப்படி நகர்ந்து வேறு பக்கம் நிற்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போது பீரோவில் இந்த இடத்துல தான் லாக் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல லாக் இருக்கும் இதுக்கு மேலே ஹேண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸும் இந்த பீரோ ஒரு அஞ்சு மீட்டர் தள்ளி வச்ச அப்புறம் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து நீங்கள் நகர்த்தி வச்ச அப்புறமும் அதே டிஸ்டன்ஸ் அதே சாவி போடுற இடம் அதே ஹேண்டு கைப்பிடி அதே ரெண்டுமே இடம் மாறாமல் அதே இடத்துல தானே நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான தொலைவு என்ன இங்கே என்ன இருந்துச்சோ அதே தொலைவு தான் இங்கே இருக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா இதே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறாது கான்ஸ்டண்ட்டாக இங்கே என்ன இருந்ததோ ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த பாடி வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் மாறாமல் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல போய் நகர்ந்து நிற்கிது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி உருவத்துக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிஜிட் பாடி ஸோ எப்போ ரிஜிட் பாடின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ரிஜிட் பாடிக்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா சிறிய துகள் சின்ன பொருள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா ஒரு திடமான பொருள் அந்த திடமான பொருளுக்குள்ளே நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் அப்போ சின்ன அதாவது நீங்கள் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு கால்குலேட் பண்ணுறது ஸ்மால் ஒரு டாட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக பார்ட்டிகல்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் பீரோவே பீரோவையே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்களேன் பீரோ இருக்குது அப்படின்னா அதில் சின்ன 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 புள்ளி இருக்குது நான் பீரோவையே ஒரு பார்ட்டிகுலாக கன்சிடர் பண்ணி கூட நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது அக்யூரேசி மாறாமல் கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது தான் பார்ட்டிகுலோட நோக்கம் ஸோ இப்போது ரிஜிட் பாடின்னு சொல்ல வரும்போது அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கல் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து உங்களுக்கு ரிஜிட் பாடி ஓகே ஸோ எக்ஸாக்ட் டெஃபினேஷன் சொல்லலாம் எ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் சச் தட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் எனி டூ ஆஃப் தெம் இஸ் ஆல்வேஸ் எனி டூ பாயிண்ட் ஆஃப் தெம் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ பாயிண்ட் ஆஃப் தெம் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அப்போ ஒரு பீரோவை இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் நகர்த்தி வைக்கிறீங்
ஓகேங்களா ஸோ பட் நம்ம வெளியில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்ததுனால தான் இந்த பொருள் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த ரிஜிட் பாடி வந்து டிஃபார்ம் ஆகாது பொருள் எப்படி இருக்கோ அதே நிலையில் அதே டிஸ்டன்ஸில் அதே பாயிண்ட்டுக்கு அந்த எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் அது சேம் டிஸ்டன்ஸில் அப்படியே நகர்ந்து போயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ரிஜிட் பாடி ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்டிகல் சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி ஆஃப் டூ பாயிண்ட் ஆஃப் தி மீஸ் அல்விஸ் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கால்டு ஏ ரிஜிட் பாடி ஓகே அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் இப்போ இந்த ஃபோ ரிஜிட் பாடியை இப்போ நான் அந்த பீரோவை நான் நகர்த்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் தான் என்னது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் நான் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்தா தானே அது நகர்ந்து போகும் எந்த ஒரு பொருளுமே ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அப்படின்னா அது நகரணும் அந்த பொருளை மூவ் பண்ணணும் அது இயக்க நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதுதான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறாங்க அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைடு ஆன் ய பாடி பை எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி சாதாரணமாக இருக்க அந்த பீரோவை நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வெளியால் ஒரு ஆள் போய் தள்ளும் போது தான் அது அஞ்சு மீட்டர் தள்ளி வைக்கும் போ த அதாவது நகர்ந்து போகுது ஓகே சாதாரணமாக ஒரு பீரோ அப்படியே இருக்க பீரோவை சாதாரணமாக அது நகர்ந்து அஞ்சு மீட்டர் நகர்ந்து போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா கிடையாது மந்திரம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்ம நகர்த்தி வைக்கணும் அதுதான் சயின்ஸ் சார் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் நம்ம வெளியிலிருந்து தானே மூணாவது மனுஷங்க தானே அந்த பீரோ இருந்த இடத்துலேருந்து நான் போய் நான் நகர்த்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் நான் வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அதுதான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் ஸோ பை எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி வெளியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் ஆன் த பாடி ஓகே ஸோ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஸோ எல்லா விஷயங்களுமே இயக்கங்களுமே எல்லாமே சயின்ஸ் தான் அதுக்கு அது ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது ஸோ அந்த பேர் இப்போ நம்ம தள்ளுறோங்கிறதுக்கு கொடுக்குற நேம் வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் இஃப் ஏ பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம் ஸோ எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னால் அப்படின்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே எம் நிறையுடைய ஒரு மாஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வி நோ தட் ஃபஸ்ட்டு வெலாசிட்டினா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னது தான் வெலாசிட்டி நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் வெலாசிட்டி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் உன்னுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஆர்னு சொல்லலாம் அல்லது எஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆர்னு சொல்லலாம் இல்லை எஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் உன்னுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு என்னென்னா வெலாசிட்டி ஸோ அதை தான் ஆர் வெக்டர் டாட்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே வெக்டர் ஆர் வெக்டராக இருக்கும்போது ஸோ ஆர் வெக்டர் டாட் இதே வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஏன்னா வெலாசிட்டினுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு தான் ஆக்சலரேஷன் அதாவது டிவி பை டி வெக்டர் வெலாசிட்டினா வெக்டர் குவான்டிட்டி ஸோ டிவி டிவைடட் பை டிவி டிவைடட் பை டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி வெக் வி வெக்டர் கொண்டு வெக்டருக்கான டாட் ஸோ வி வெக்டருக்கு டாட் சொன்னீங்கன்னா ஒரு டாட் இதே ஆரில் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் இவ்வளோதாங்க ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் எப்படி வந்துச்சு நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் ரொம்ப சிம்பிள் வெலாசிட்டி வி நோ தட் ஆர் வெக்டர் டாட்டு ஸோ வெலாசிட்டினுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஸோ வெலாசிட்டி அகெயின் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா வெலாசிட்டிக்கு நம்ம டாட் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது டாட்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஓகே ஸோ வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ஆர் வெக்டர் டாட்டு அதுக்கு டாட் போடுறீங்கன்னா ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்கே ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட்னு சொல்லியிருப்போம் இது ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் ஸோ எம் நிறையுடைய ஒரு பொருள் ஒரு பார்ட்டிக்கிளுக்கு மாஸ் எம் நிறையுடைய மாஸுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த குவான்டிட்டி அதாவது எம் இன்ட்டு ஆர் வெக்டர் டாட் இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றாங்க பை நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் லாவில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் ஓகே சே ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் இஸ் டேரக்ட் டேரக்ட்லி டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு அதாவது எஃபெக்டர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எம் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்டில் இருந்து தான் நமக்கு இந்த எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ் சொல்கிறாங்க என்னென்னா எம் மாசுடைய ஒரு ஆக்சலரேஷன் ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் இருக்கும் போது இந்த குவான்டிட்டி தான் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் அதாவது எம் இன்ட்டு ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் ட
அந்த ஆக்சலரேஷனை அதனுடைய மாசையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணும் போது கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலான்ட்டாக ஈக்குவலண்ட்டான வேல்யூ ஸோ அதுதான் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த வேல்யூ தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்டர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் இன்னொரு விஷயம் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு பார்ட்டிக்கலுடைய எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது ஒரு நோட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பார்ட்டிக்கலோட அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் எஃபெக்டிவ் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் ஸோ எம் இன்ட்டு ஏ ஓகே ஸோ ஏவை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுறோம் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் டபுள் டாட்டர் ஸோ இந்த ஆர் வெக்டர் எஃப்வோட வேல்யூ தான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் டிஎன்பிஎஸ்சி டெட் டெட்டு நியமன தேர்வு பிசி எஸ்ஐ டிஆர்பி அக்ரி ஃபாரஸ்ட் ரயில்வே போன்ற அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பம் அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நேரடி மற்றும் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் வசதியும் உண்டு தொடர்புக்கு ஃபியூச்சர் விஷன் ஸ்டடி சென்டர் சேலம் கான்டாக்ட் நைன் ஜீரோ